असलम वेलकम बैक सतरंगी फूड चैनल और मैं मैसमीना तारिक कैसे हैं मेरे सब दोस्त मेरे सब बहन भाई मुझे पूरी उम्मीद है सब खरीद से होंगे तो आज बन रहा है किचन में अफ़गानी पिज़्ज़ा तो उसके लिए मैंने क्या कुछ लिया है सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने चिकन लिया है ये पूरा ब्रेस्ट है और इसको मैंने ये देखे लम्बा लम्बा जूलियन में काट लिया देख सकते हैं आप और इसके साथ ये मोजीला और चैडर चीज़ है और ये बहुत ही बारीक क्रस्ट की हुई सब्ज़ मिर्च है ज़ीरा पाउडर है और ये है दूध और ये है फ्रेश क्रीम साथ में टमाटर और ये है कैप्सिकम चौक की हुई और ये साथ में प्याज है और वाइट पेपर है नमक है और साथ में ये डो है डो की वीडियो आप इस क्लिप में देख सकते हैं डो बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैदा ये मैंने एक गिलास भर के मैदा ले लिया है तकरीबन एक पाव से ज़्यादा है डेढ़ पाव आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं और ये ऑयल है और ये दो दो अंडे हैं और ये एक पहली मैंने दही लिया है और इसके साथ एक चम्मच भर के चीनी है और ये नमक है हंसबे गाय का और ये एक भर के चम्मच बेकिंग पाउडर है और ये एक चम्मच ईस्ट है तो चले हम बारी बारी सब चीज़ें मैदे के अंदर शामिल कर देंगे दही मैं ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि इसे डो हमारी बहुत नरम बनती है कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हमारी डो जो है वो बहुत सख्त हो जाती है आप इसी तरीके बनाएं तो बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे साथ में ऑयल डाल दूँगी मैंने ये सांचा बहुत अच्छा रखा हुआ है मैं हमेशा जब भी कुछ बनाना होता है पिज़्ज़ा से रिलेटेड कोई डो या कुछ भी डो बनानी होती है मुझे जब भी तो मैं यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ तो मान लीजिए बहुत ही अच्छी डो बनती है सॉफ्ट होती है और बहुत मज़े की सॉल्टी सी मीठी सी देखिए अब मुझे जितनी को इंजॉयश होगी जितनी ज़रूरत होगी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि दूसरी चीज़ों से ही ये काफ़ी अच्छी नरम हो गई है इसको मैं 10 से 12 मिनट अच्छी तरह भूनूँगी 15 मिनट भी आप भून सकते हैं क्योंकि दो जो है वो बहुत अच्छी गूँधी होनी चाहिए और इसको मैं गूँध लूँ पहले जी डो बहुत अच्छी गूँध गई है देखिए मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया और एक गीला हाथ जो है वो मैंने पानी का भी लगाया क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग डो को ऑयल लगा के रखते हैं और वो ऑयल के साथ भी काफ़ी ड्राई ड्राई होने लगती है और ये देखिए मैंने इसको फुल ग्रीसी कर दिया और इसके ऊपर मैं प्लास्टिक रैप कर दूँगी और इसको दो घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए और अब हम दूसरी तैयारी कर लेंगे अपनी ये डो तो हमारी रेडी हो रही है और सबसे पहले मैं चिकन ले लूँगी और पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और सबसे पहले मैं ऑयल के अंदर डालूँगी दूध साथ में क्रीम और साथ में ये मैं चिकन डाल दूँगी तो देखिए चिकन जो है वो क्रीम और दूध के साथ पक रहा है अगर आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर जी ये सबल मिर्चें और इसके साथ ये मैंने और ही कहना ये मैं दिखाना भूल गई थी ये देखें और इसके साथ मैं डालूँगी वाइट पेपर टेस्ट के हिसाब से और जी अब डाल दूँगी नमक वो भी टेस्ट के हिसाब से और इसको स्लो टू मीडियम आज कल पका लूँगी अच्छा सा चलें जी जो मैंने डो बना के रखी थी उसके मैंने पेड़े बना लिए हैं तीन पेड़े बने थे और जिसको मैंने ये दो पेड़े हैं और एक मैंने ये देखे घर के ट्रे में मैंने ये सजा लिया है इसका रोटी बना के और अब मैं इसके अंदर फोक के साथ निशान लगाऊँगी पहले मैं वो वाली दो रोटियाँ भी बना लूँ पिज़्ज़ा पैन के अंदर मैंने ऑयलिंग कर ली है तो चलें बनाते हैं रोटी ये देखिए मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है बिल्कुल ऑयल निकला है इसका और बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे ये 
ये देखें जब हम इसके अंदर पिज़्ज़ा की जो रोटी है वो डालते हैं तो इसके जो अंदर फोल्ड किनारे होते हैं उनके अंदर हमने इस तरह एक किनारा बनाना बहुत ज़रूरी होता है उससे शेप बनती है पिज़्ज़ा की और ये जो मोटा मोटा उठता है इसके अंदर फिलिंग इसके बराबर आ जाती है तो ये बहुत मैटर करती है कि हमने इसका ख्याल रखना है जिम्मे ये बहुत अच्छा हो गया है और अब मैं इसके अंदर फूक से निशान डाल दूँगी ताकि ये बिल्कुल सेट हो और इसके अंदर हवा ना भरी जाए चलिए इसी तरह मैं दूसरे पीज़ों पर भी कर लूँगी तो चलें ये रेडी हो गया है और अब मैं सबसे पहले इस पर सॉस लगाऊँगी ये देखें सबसे पहले मैं इस पर सॉस लगा लूँगी बाद अब मैं ये मोजरेला और चैटर चीज़ के छोटे छोटे पीसेस करके इसके ऊपर डालूँगी दोनों को मिक्स करके अब डालेंगे हम इसके ऊपर चिकन फैला के स्टफिंग आपने अपनी पसंद से करनी है कम या ज़्यादा चिकन स्प्रिंकल हो गया अब मैं इसके ऊपर ये टमाटर स्प्रिंकल कर रही हूँ और जितना चाहें आप कर सकते हैं मोटा मोटा स्टफ कर सकते हैं और अब बारी है पिज़्ज़ा की खास पहचान की कैप्सिकम क्योंकि इसका कोई भी कोना खाली नहीं होना चाहिए फिलिंग से और अब मैं करूँगी इसके ऊपर प्याज स्प्रिंकल चलें जी फिर बारी आ गई है चीज़ की जो मैं मिक्स करके मोजरेला और चैडर पिज़्ज़ा के ऊपर लगाती जा रही हूँ इसके ऊपर फिर मैंने और थोड़ा सा चिकन जो है वो डाल दिया है और मैं डालूँगी इसके ऊपर ऑलिव्स क्योंकि जब तक हम ऑलिव्स ना डालें पिज़्ज़ा मज़ा ही नहीं देता और ना ही पिज़्ज़ा की वो लुक बनती है चलें जी ऑलिव्स पूरे हो गए हैं और अब हम किनारों पर एग वॉश करेंगे चारों तरफ चलें जी ये माशाल्लाह रेडी है ओवन में जाने के लिए ओवन मैंने 180 पर प्री कर दिया था 10 मिनट के लिए तो चलें रखते हैं कलम भूल गई थी और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ अगर आप भूल जाएं तो आप कर सकते हैं बाद में चल ये पिज़्ज़े का टाइम जो है वो ऑफ हो गया है और अब हम निकाल लेंगे इसको ओवन में से देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आया है चलें जी माशाल्लाह से एक नहीं दो नहीं तीन तीन माशाल्लाह अफगानी पिज़्ज़े बनकर रेडी हो गए हैं देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं बहुत मज़े के यमी लग रहे हैं और मुझे बहुत भूख लगी है जिसको खाना है वो भी आके खा सकते हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा रेसिपी कैसी लगी मेरी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और ज़रूर बस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए हैं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ये देख सकते हैं हम सबसे ज़्यादा ऑलिव इस पिज़्ज़ा पर हैं ये अली ने डाले हैं मेरे बेटे को बहुत पसंद है अली को भी और अलीशा को भी तो ये वाला पिज़्ज़ा वो लोग खाएँगे और दूसरा हम लोग खाएँगे तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में ओके अल्लाह हाफिज़